ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ കെമിസ്ട്രി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നോക്കൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴവിടെയും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷന് ഒരു കൃത്യതയുണ്ട് വൺ മോളാർ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വൺ മോളാർ അല്ലാത്ത കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഹാഫ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പം ഏതൊരു കോൺസെൻട്രേഷനിലും ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നേഡ്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നേഡ്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നോക്കൂ നമ്മളൊരു ജനറൽ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് എം എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗിവിങ് എം നമ്മളെപ്പോഴും റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി എടുത്തിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മളൊരു ജനറൽ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം ഇത് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇത് നമുക്ക് നോൺ വാല്യൂ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നിന്നും ഏത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഉണ്ടോ ഒരു ടേം ഏതാണ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എൽ എൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഓരോ ടേംസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിനകത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതുണ്ട് ഇ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇ സീറോ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ് അത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നിന്ന് ഏതൊരു ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ജൂൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് സ്മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൽവിൻ സ്കെയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റൽ അയോണിൻ്റെ ചാർജ് വാലൻസി നോക്കിയാലും മതിയാകും ഇനി അതുപോലെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാരഡെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫാരഡെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൗണ്ടഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളുമാണ് ഫാരഡെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ടോട്ടൽ ചാർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളുമ്പോൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വൺ മോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപകാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾക്ക് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി കൂളുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും റൗണ്ടഡ് വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ എത്തുകയുള്ളൂ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും അതാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് മീൻസ് ഫാരഡെ കോൺസെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ചാർജ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ വൺ മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്ത കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം ആണ് അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് തൊട്ടടുത്തത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം എൻ പ്ലസ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം എൻ പ്ലസ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു പരാമീറ്റർ ദിസ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി അയോൺസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ
ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഒരു എർത്തിന്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ എടുക്കാം അപ്പൊ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആറിന്റെയും ടിയുടെയും എഫിന്റെയും വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് റൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ എം എൻ പ്ലസ് ബാർ എം മൈനസ് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ലോഗ് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എം എൻ പ്ലസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നേഴ്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ ബോക്സ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നിന്ന് കിട്ടും രണ്ട് എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസി ചാർജ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ അകത്തുള്ള അയോണുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ ഹൂസ് പി എച്ച് ഈസ് ടെൻ നോക്കൂ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗിവിംഗ് ഹാഫ് എച്ച് ടു ആണ് ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷർ വൺ ബാർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നേക്കുന്നത് പി എച്ച് ആ പി എച്ച് ടെൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ലോഗരിതം ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ടെൻ ആയി തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലോഗരിതം ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെന്നും ആയിരിക്കും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ അല്ല സാധാരണ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ എച്ച് പ്ലസ് ബാർ എച്ച് ടു ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഇ സീറോ എച്ച് പ്ലസ് ബാർ എച്ച് ടു മൈനസ് കണ്ടോ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് ഇതാണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ വൺ ആണ് ലോഗ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വൺ ബാർ പ്രഷർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആ വാല്യൂ അപ്പൊ വൺ ആകുന്നു ബൈ എന്താ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ നമ്മൾക്കുള്ളത് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് മൈനസ് ടെൻ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ലോഗ് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആകാനുള്ള മാർഗം എന്താ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ലോഗിനെ ഒന്ന് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ സൈൻ അങ്ങ് തിരിയും അപ്പം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ടേക്സ് ദി ഫോം ഇ സീറോ എച്ച് പ്ലസ് ബാർ എച്ച് ടു പ്ലസ് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് നയൻ ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറും എങ്ങനെ ലോഗ് എച്ച് ഇത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാ മൈനസ് പ്ലസ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗരിതം ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ എന്നറിയാം അപ്പൊ സീറോ പ്ലസ് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് നയൻ ലോഗ് എച്ച് പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടെൻ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ടെൻ കൊടുക്കുന്നു ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാകട്ടെ മാറുന്നു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു കണ്ടോ അപ്പം പി എച്ച് ടെൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് പ്ലസ് സയോൺ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ
പക്ഷെ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ നെറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നതും റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ സി യുവിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ നെറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കൂ ഇ സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ സി യു ഈക്വൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സീറോ സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ സി യു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് ലോഗ് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ടു എഫ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ടു എഫ് നമ്മൾക്ക് ജനറൽ കേസിലാണെങ്കിൽ എൻ എഫ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ കോപ്പറിന്റെ ബാലൻസ് ടു പ്ലസ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ആണ് അത് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് ടു എഫ് എന്ന് എഴുതാവൂ അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നാറ്റ് സ്റ്റിക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഇതിന്റെ നാറ്റ് സ്റ്റിക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും അങ്ങനെ വരും ഇ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ബാർ ഇസഡൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ബാർ ഇസഡൻ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് ലോഗ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് ആ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡിന്റെയും എന്താ നെറ്റ് സ്റ്റിക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാണ് അവിടെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണോ എഴുതുന്ന ഒരു സംശയം വരും പക്ഷെ നെറ്റ് സ്റ്റിക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്ന അസംഷൻ വെത്തു എടുത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് സ്റ്റിക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് നോക്കുക ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാതോഡ് മൈനസ് ഈ ആനോഡ് ആണ് ആനോ കാതോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂവിൽ നിന്നും ആനോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സെൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാതോഡിന്റെയും ആനോഡിന്റെയും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂവിന് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് നേഴ്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നോക്കൂ നമ്മൾ ആ ഇ സീറോ സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ സി യുവും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ടൈമിലുള്ള ഇ സീറോ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ബാർ ഇസഡ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ ടു എഫ് കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ സി യു മൈനസ് ഇ സീറോ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ബാർ ഇസഡൻ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് ഇൻ ടു ലോഗ് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് മൈനസ് ലോഗ് വൺ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ ലോകരഥത്തിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോഗ് എ ബൈ ബി ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ സെല്ലു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏത് ഫോമിലേക്ക് മാറും ഇ സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താണ് ഇ സീറോ സെൽ ആയതിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാമേ കാര്യം കോപ്പറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും സിങ്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇ സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ വരും അപ്പൊ ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എഫ് കണ്ടോ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ലോഗ് എ ബൈ ബി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി വീണ്ടും അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ റീറൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ലോഗ് വൺ ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് റീറൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും ഇ സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ ടു എഫ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് വരികയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ദി നെറ്റ് സ്റ്റിക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ ടിപ്പി
പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അയോണുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് എഡ് ആൻഡ് ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ റിയാക്ടന്റുകളായിട്ട് വരുന്ന അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി യു ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാറ്റ്സ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ ലോഗ്രതമിക് ടേം എഴുതുക പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റിയാക്ടന്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾ ഓഫ് ദമ്മാറിൻ ദി അയോണിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് മെറ്റലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം നമുക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജനറൽ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇതാണെന്ന് കരുതൂ ദാറ്റ് ഈസ് എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗിവിംഗ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി അപ്പം നമുക്കൊരു സെൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്താനുള്ള നാറ്റ്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കൂ ഇ സെൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റിയാക്ടന്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ നോക്കും അവിടെ ഓർക്കണ അയോണിക് സ്പീഷീസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി സോളിഡ് മെറ്റലുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാം അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കത് അറിയത്തില്ല ഏതാണ് അയോൺ ഏതാണ് മെറ്റൽ എന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി റൈസ് ടു സി ഇൻറ്റു ഡി റൈസ് ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റൈസ് ടു എ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു ബി എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി വീണ്ടും അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സെൽ ഇ സി ഇക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി റൈസ് ടു സി ഇൻറ്റു ഡി റൈസ് ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു ബി എന്ന് എഴുതാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെയും റെപ്രസെന്റേഷനോ സെൽ റിയാക്ഷനോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടുക അയോണിക് സ്പീഷീസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അഥവാ ഇ എം എഫ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കൂ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിന്റെ റിയാക്ഷനിൽ നിന്നും എങ്ങനെ സെൽ ഇ എം എഫ് കണ്ടെത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ടെക്സ് പ്ലേസ് എൻ ഐ പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഗിവിംഗ് എൻ ഐ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ജി ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇ സീറോ സെൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് വോൾട്ട് നോക്കൂ നമ്മുടെ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇ സീറോ സെല്ലും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇ സീറോ സെൽ തരാതെ ഇവിടുത്തെ കാതോഡിൻ്റെയും ആനോഡിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും തരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ സീറോ സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡാണ് അപ്പോൾ കാതോഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വലുതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ നിന്നും ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ കുറച്ചാൽ മതി കാരണം വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ള ആളല്ലേ എപ്പോഴും കാതോഡാവും അപ്പോൾ വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഉള്ളതിൽ നിന്നും ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സീറോ സെല്ല് കിട്ടും അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ നമുക്കത് തെറ്റല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായാലും സെൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാറ്റ് സിക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ സെൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ലോഗരിതം ലോഗരിതം ഓഫ് എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റിയാക്ടന്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ ആരാ പ്രോഡക്റ്റ് ആരാ എൻ ഐ ടു പ്ലസ് അപ്പൊ എൻ ഐ ടു പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പിന്നെ സിൽവർ മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് എടുക്കണ്ട ഡിവൈഡ് ബൈ റിയാക്ടന്റുകൾ നിക്കൽ മെറ്റൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട അയോൺ ടു എ ജി പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടു എ ജി പ്ലസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേമിന് പവർ ആയിട്ട് എന്ത് വരും ടു വരും നമുക്കറിയാം ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെൻറ്റ്
ഇനി നമ്മൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല കണ്ട അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക കറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതുക ഇനി നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കഴിവാണ് എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ലോഗരിതം എന്ന ടേം എടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗരിത ലോഗരിതമിക് ടേമിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഫോർ ടു വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈ സെൽ സെല്ലിന്റെ ഇ എം എഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജില് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവിലെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾ നോക്കൂ റൈറ്റ് ദി നേഡ്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെൽ അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി ബാർ എം ജി ടു പ്ലസ് ഡബിൾ ബാർ സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ സി യു നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കി എടുത്തു വേണം പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് അല്ല നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഉള്ള മഗ്നീഷ്യം ആനോഡും കോപ്പർ കായതോടുമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇവിടെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണുള്ളത് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തിരിച്ച് സെൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതാനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡാണ് ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ എഴുതുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് മഗ്നീഷ്യം ഗിവിംഗ് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് ആകുന്ന സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ലോസ് ചെയ്യണം ആ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ദ കാതോഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് ബാർ സി യു ആണ് അപ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസിന് സി യു ആയി മാറുന്നു അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സി യു ആയി മാറുന്നു ചില കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം സെൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ അത്തരത്തിലൊരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതുന്നു എം ജി പ്ലസ് ഉണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് ഗിവിംഗ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു എൽ എച്ച് എസും എൽ എച്ച് എസും കൂട്ടി ആർ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും കൂട്ടി ഇനി നമ്മൾ നാൻസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു സെൽ ഇ എം എഫിന് വേണ്ടി ഇ സെൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ലോഗ് ഉണ്ടോ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ അയോണിക് സ്പീഷീസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം എം മഗ്നീഷ്യം എം ജി ടു പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സി യു ടു പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ടുള്ള അയോണിക് സ്പീഷീസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റിയാക്റ്റൻറ്റുകളായിട്ടുള്ള അയോണിക് സ്പീഷീസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഈ അയോണിക് സ്പീഷീസിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ അല്ലാതെ അത് ഇവിടെ പവർ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടോ ഓരോ ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കിയാലും മതി അപ്പം എന്നിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ലോഗ് എം ജി ടു പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സി യു ടു പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിന്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ വൺ ആണ് നമ്മൾ ആ ലോഗർദമിക്കിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വൺ എന്ന് വരുന്നു ഫൈനൽ ആൻസർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ട കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക കറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതുക അവിടം വരെ ഉള്ളതിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ചെറിയ ഒരു പിഴവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ നേൺസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം നമ
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇ സീറോ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാതോഡ് ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡാ അല്ലെങ്കിൽ കാതോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്നും ആനോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സപ്രാക്ട് ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് കാതോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞും വരുന്നു ആനോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടി കൂടി പോകുന്നു അങ്ങനെ വരും എന്ത് സംഭവിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ലാസ്റ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി മാറുന്നു അപ്പൊ സീറോ ആയി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആകി ആകുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അതിൽ നിന്ന് ഇക്ലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെന്റ് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ നോക്കൂ നമ്മൾ ബോഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ സെൽ റിയാക്ഷനാ ഏതൊരു ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് എ എ പ്ലസ് ബി ബി റിവേഴ്സിബിളി ഗിവിംഗ് സി സി പ്ലസ് ഡി ഡി അതായത് ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആയി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ വോൾട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജനറൽ സെൽ റിയാക്ഷന്റെ സെൽ ഇ എം എഫിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നേരത്തെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇ സെൽ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി റൈസ് ടു സി ഇൻ ഡി റൈസ് ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ റൈസ് ടു എ ഇൻ ടു ഡി റൈസ് ടു ബി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇ സെൽ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകും ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതാണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഏതാ നമ്മുടെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു റിയാക്റ്റൻറ്റുകളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സി ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മോളിലത്തെ നെറ്റ് സിക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ലഭിക്കും സീറോ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് കെ സി എന്നായി മാറുന്നു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കോൺസെൻസിന്റെ എല്ലാം കൂടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് നയൻ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ സി എന്ന അഡിക്വേഷൻ മാറുന്നു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇതിനെ അങ്ങ് ഈക്വൽ സൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് വാല്യൂ ആകുന്നു അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ ആകുന്നു അതിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് റീറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ സീറോ സെൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് നോട്ട് ഫൈവ് നയൻ എന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ ഇക്ലിബ്രിയം ആകുന്ന സമയത്തുള്ള ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെന്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്താം ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസെന്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഗിപ്സ് എനർജി ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഗിപ്സ് എനർജി എന്നാൽ എന്തെന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അവൈലബിൾ ഫ്രം എ സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിങ് എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ടു യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് അതായത് പ്രയോജനകരമായ പ്രവൃത്തിയാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആകുന്ന എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗിപ്സ് എനർജി അപ്പം നമ്മുടെ സെല്ലുകളാകുമ്പോൾ സെല്ലുകളിൽ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു സെൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഗിപ്സ് എനർജിക്ക് ഒരു ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഫ്രീ എനർജിയാണ് നമുക്ക് പുറമേ പുറത്തോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ആ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഡണ്ണായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രകാരം 
ബൈ ദ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഗിപ്സ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും എന്താ ഒരു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജിയ അപ്പൊ ഒരു മൈനസ് എനർജി കൂടെ ഉണ്ടാകും ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സെൽ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെൽ ഇ സീറോ സെൽ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് ഈ രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കൂ നമ്മൾ അടുത്തൊരു എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ദി ഗാൽവാനിക് സെൽ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് സെൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ആൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് എനർജി ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ടു സി ആർ പ്ലസ് ത്രീ സി ഡി ടു പ്ലസ് ഗിവിങ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ സി ഡി നോക്കാം നമ്മുടെ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ ക്വസ്റ്റിനി തരത്തില്ല നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കിയെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റിലോക്സ് കപ്പിളാവുള്ള ഒന്ന് ക്രോമിയവും ഒന്ന് കാറ്റ്മിയവും രണ്ടിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ വോൾട്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വോൾട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ആദ്യമായി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ സീറോ സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും അത് ഈ സീറോ സെല്ല് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സീറോ സെല്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഈ സീറോ ആനോഡ് ആയിരിക്കും അവിടെയും ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം വരും ഇനി ഏതാ കാതോഡ് ഏതാ ആനോഡിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ അറിയാതെ വരുന്നെങ്കിൽ അവിടെയും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂവിൽ നിന്നും ചെറിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊള്ളാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തെറ്റാം അപ്പോൾ തിരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഗിപ്സ് എനർജി ചേഞ്ച് ആ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിപ്സ് എനർജി ചേഞ്ച് ആ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം അപ്പോൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ സെൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക ഒരു സ്പീഷീസിനുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാ നോക്കൂ രണ്ട് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ നിലവിൽ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല സീറോ ആണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പം എത്രയാണ് ടു സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയി മാറുമ്പം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇപ്പം സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ രണ്ട് ക്രോമിയം രണ്ട് സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് ഇത് കൺഫേം ചെയ്യാം കാറ്റ്മീത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കൂ ത്രീ സി ഡി ടു പ്ലസ് ടോട്ടൽ ചാർജ് സിക്സ് ആണ് അതെന്തായി മാറുന്നു ത്രീ സി ഡി ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെയും സിക്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേംഡ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്പീഷീസിൻ്റെ നോക്കണം ഒരു സ്പീഷീസിനെ നോക്കിയാൽ മതി വാല്യൂ കിട്ടും പക്ഷേ എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷീസോട് ഒന്ന് നോക്കി അതിനെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ശേഷം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ സീറോ സെല്ല് കണ്ടെത്തി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജി സീറോയുടെ വാല്യൂ ജുൽപ്പർ മോളിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ലോഗ് കേസിയുടെ എക്സ്പ്രഷന നമുക്ക് ഇക്ലിബ്രിയും കോൺസെൻറ്റും കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം ലോഗ് കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇ സീറോ സെൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ആണ് അവിടെ ആ വാല്യൂകൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലോഗ് കെ സിയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് ലോഗ് കെ സി അല്ല ആവശ്യം കെ സി ആണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ കെ സി എന്ന് പറയുമ്പം ലോഗ് ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ആൻറ്റി ലോഗ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ